Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo a temática O Renascimento ou Renascença, dois termos que podem ser encontrados quando tratamos basicamente desse processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tratamos basicamente entre os séculos XIV até o século XVII. Assim, traremos cinco características importantes que vão efetivamente retratar esse período chamado Renascimento. Vamos então à nossa primeira característica. O humanismo. Aqui nós temos um movimento humanista surge efetivamente por valorizar o ser humano e a sua natureza onde o antropocentrismo, o homem como centro do mundo, foi a sua principal característica. Aí nós vamos perceber basicamente que grande parte dos teóricos, ao discutir e a relacionar-se ao antropocentrismo, vai em outras palavras dar uma ênfase maior a essa discussão do homem, e o homem passa a ser o centro das atenções. O humanismo foi uma corrente intelectual que nós trazemos, que se destacou entre a filosofia, as artes, e se desenvolveu a partir do espírito crítico ao ser humano, ao discutir o ser humano, ao entender o ser humano e ao relacionar o ser humano como um ponto central das suas discussões. Vamos então à nossa próxima característica. O racionalismo. O racionalismo, basicamente, é defender a razão humana. Essa corrente filosófica foi importante para o desenvolvimento de diversos aspectos de pensamento é, desenvolvidos no Renascimento, em detenimento da sua fé medieval. É importante nós entendermos que também que com ele o empirismo e a valorização da experiência se faz presente dentro desse contexto, foram essenciais para a mudança das mentalidades no período do Renascimento. Percebam vocês que aqui nós temos uma influência do próprio pensamento filosófico que vai, em outras palavras, adentrar a essas correntes que vão é, surgir dentro dessa fase, que vão ter a sua parte importante de crescimento, desenvolvimento, e a partir daí, efetivamente, vai trazer então essa relação de estudar os fenômenos humanos que deveriam ser comprovados através de experiências racionais. É importante também que dentro dessa característica nós vamos trazer aqui todo um processo científico que vai, em outras palavras, se desenvolver também dentro dessa relação que nós conhecemos como Renascimento. Vamos então à nossa próxima característica. O individualismo representou efetivamente uma das importantes características do Renascimento, associado ao movimento humanista. O homem era colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela igreja, mas também por suas é, emoções e escolhas. Assim ele se torna um ser crítico, responsável por suas ações no mundo. Percebam vocês que nós trazemos aqui uma característica importante e esse processo de centralização quando vamos efetivamente desenvolver né, teorias que vão é, principalmente discutir essa relação do homem agora. Ele passa a ser então o centro dessas atenções. Vamos à nossa próxima característica. O antropocentrismo, citamos anteriormente, porém aqui é importante nós efetivamente discutirmos essa perspectiva em especial. Em detenimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, agora nós temos o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro dessas atenções. Surge em, é, dentro de uma relação de valorização dos diversos aspectos do homem. 
A razão torna-se um instrumento ao qual esse ser humano é, traz a sua pauta de suas ações. Ainda a religião continua tendo um espaço extremamente importante dentro desse contexto. Porém, a relação da inteligência humana ela passa a se exaltar diante de todas essas características, ou seja, das descobertas científicas dessa época. Então aí nós temos né, um avanço muito grande das ciências que vão se apresentar também dentro dessa relação. E dessa maneira vai reforçando o que citamos anteriormente, que é o individualismo. Né? Então o homem passa, a partir de uma proposição centralizada, né, é impulsionar esse aprendizado das descobertas científicas, como por exemplo das novas terras. Percebam vocês que nós temos então uma mudança que vai vindo desde a Idade Média, para esse contexto que nós temos do Renascimento. Vamos à nossa próxima característica. Aqui nós temos um ponto extremamente relevante dentro desse cenário, que talvez seja um ponto dos mais importantes, e, se, e seja talvez o ponto central, que é o cientificismo. Ou seja, é uma época de efervescência com relação ao conceito de cientificismo, cientificidade, que vai, em suma, tratar com a importância das mentalidades desse homem, trazer e torna questões aos conhecimentos do mundo, o conhecimento do mundo, as perguntas, as questões. Destacam-se grandes pensadores dentro desse período, ou seja, podemos tratar basicamente pensadores e cientistas que vão, em outras palavras, decorrer de diversos avanços que vão ser apresentados a essa sociedade. Citamos alguns deles aqui, por exemplo, Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático que vai trazer diversas informações importantíssimas para o avanço científico dessa época. Trazemos também Galileu Galilei, astrônomo e físico também, que vai também trazer diversas contribuições através dos seus estudos. Kepler também é um dos teóricos importantíssimos que nós teremos nesse momento, podemos perceber que muitos deles estão dentro dessa linha, astrônomos e matemáticos, astrônomos e físicos, que vão, em outras palavras, decorrer a partir da sua ciência, trazer contribuições. Nós temos também Francis Bacon, que vai, em outras palavras, ser um grande filósofo, que vai trazer também questões relacionadas ao racionalismo dentro dessa perspectiva. René Descartes, filósofo e matemático, também traz as suas contribuições Leonardo da Vinci, talvez um dos mais completos que nós temos aqui, artista, cientista, matemático, inventor, que vai trazer diversas contribuições, principalmente dentro das inovações tecnológicas. E claro, né, um importante teórico também que nós temos, que é Isaac Newton, astrônomo e cientista, que vai trazer também muitas contribuições para essa sociedade. Percebam vocês que aqui nós tratamos basicamente desse processo do avanço que nós temos das ciências, das tecnologias, das inovações que vão efetivamente modificar grande parte desse cenário conhecido como Renascimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aqui nós discutimos então dentro da característica das cinco características apresentadas de cada uma dessas temáticas no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.